ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯಕ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಪದ ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನೂರ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕೊಳಗ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂತಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಚಾರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಆರು ಮೂರ್ಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿವಸ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿವಸದೊಳಗೆ 
ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸ ನಿಮಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮು ಯಾಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಲಿ ಒಂದು ಆರು ಆರು ತಾಸು ಮಲ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೌದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ತಾಸು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಆ ಕಡೆ ಕರೆದು ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಡೇಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸು ನಮ್ದು ಇದು ಓದಕ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಅವಧಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಗಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಲಾವಧಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತಾಸು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಿಂಗ ನೀವು ಸಮಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಶೀಲ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಸಿಂಗನೂರು ಗದಗ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅರಿವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಗಿನ ಅರಿವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹೊರಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಲಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಮಗ ಮಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಹಜ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹರಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಘಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಮಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ಎಲ್ಲರ ಆಶೋತ್ತರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಮಕ್ಕಳು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಥ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ತ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ ನಾನು ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಟಿ ಎಫ್ ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಐಗೋಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲೇಜು ಮುಂದೆ ಅವರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಜಿ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಐ ಟಿ ಐ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಈಗ ಅದೇ ಪಿ ಯು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೊಂದು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳು ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಾನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ